parmi les centaines d'îles qui composent l'archipel des Visayas, au cœur des Philippines, l'île de Bohol a su se démarquer grâce à sa beauté unique. Souvent résumée à ses collines couleur chocolat à perte de vue, cette île a pourtant des trésors bien cachés. Ici, vous ne serez jamais déçus. Bienvenue à Bohol. jusqu'à l'Oboc. Euh, on a mis, je sais pas, peut-être une demi-heure, un truc comme ça. C'est des jeeps militaires euh, rallongés. Et euh, en gros, c'est un peu comme euh, bah, tous les taxis partagés. Euh. Vous toquez euh, sur le toit du, de la jeep avec une pièce pour euh, dire au chauffeur de descendre. On va juste euh, se pointer à le, à, au lodge. Et si on trouve un tuk-tuk sur la route, on, on continuera le trajet en tuk-tuk parce que c'est un, un peu loin à pied. Surtout, on est chargé... Euh, on est pas mal chargé avec les sacs et tout quoi. Surtout Roxane. <rire> J'avoue que moi j'ai pas grand chose sur le dos parce que. Ouais j'ai pas d'excuses en fait. vient d'arriver euh, à notre euh, hébergement en, à l'Oboc. C'est une, euh, une espèce de cabane euh, dans l'arbre. Voilà ce que ça donne. Bon, pour le coup, il n'y a, y a pas de mur. Enfin, c'est vraiment euh, tout est avec euh, des, des rideaux. Donc, euh, on est vraiment en plein milieu de la nature. C'est super calme, il n'y a aucun bruit. On est super loin de la route. On a dû marcher euh, plusieurs kilomètres pour s'enfoncer dans la jungle pour venir jusqu'ici. Il n'y a que trois euh, hébergements ici, du coup il y a bah, très peu de gens pour le coup. Euh, tout est vraiment fait euh, penser euh, euh, le plus possible pour que ça soit euh, bah, éco-friendly. Après, il bon, ne faut pas avoir peur des insectes, euh, de l'eau, sachant qu'il va pleuvoir pas mal ces, ces jours-ci. Euh, donc euh, voilà, on verra ce que ça donne. Donc ici, euh, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est vraiment le calme absolu. C'est incroyable. Enfin, ce logement, il est, il est magique. Quoi. On en est vraiment contente d'avoir choisi de, de loger à Lobok et pas à Panglao. Ici, c'est plus euh, authentique, plus calme et, euh, et c'est plus proche aussi pour faire les, les sites touristiques euh, qui sont vers le centre, centre euh, nord de l'île. Euh, donc on vous conseille vraiment de de venir ici au moins pour 2-3-4 jours 
c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant et, et plus calme et moins touristique pour le coup. En fait, c'est euh, au bout de notre lodge, il y a une petite, euh, un petit passage, on arrive directement sur la rivière. Euh, donc ça, c'est super pratique pour euh, Sibéné notamment. Euh, et puis voilà, c'est vraiment super beau. Euh, c'est un cadre vraiment idyllique. Hein. Il est 6h du matin et il y a des gens qui dorment à côté. Du coup l'endroit s'appelle euh, Water to Forest Eco Lodge. Pour info, on a payé euh, 120 euros pour les 3 nuits ici pour deux. Euh, et en fait on a eu la cabane pour nous tout seuls euh, avec notre salle de bain et tout. Euh, donc ça fait à peu près 40 euros la nuit. Ou euh, la première nuit franchement ça s'est super bien passé. Euh, en fait on vous a juste bercé par le son des, des oiseaux et, et tous les animaux qui vivent dans la jungle en fait. Donc ça c'était plutôt cool. Là on vient de prendre la route pour aller aux Philippines euh, Tarsier euh, Sanctuary. Donc on va aller voir les, les Tarsiers, c'est à peu près entre 30 et 45 minutes de route. Euh, on a loué le scooter euh, dans le lodge euh, pour 400 pesos la journée. Et euh, voilà. Et après du coup on va aller euh, faire quelques cascades et, et après on improvisera quoi. d'arriver du coup au, au sanctuaire euh, des Tarsiers et euh, en fait il faut être euh, super euh, discret, il faut pas parler fort et tout, il faut pas mettre les flashs de téléphone ni rien parce que ça peut leur faire peur et ils peuvent euh, avoir des crises cardiaques. sanctuaire des tarsiers. On a vu quatre tarsiers sur les six. Et le truc qui est vraiment bien avec ce centre, c'est que on les voit vraiment en liberté. En fait, ils sont en liberté dans la nature. Et les guides, ils vont chaque matin aller chercher dans la jungle où est-ce qu'ils sont pour ensuite pouvoir nous les montrer. Et ils sont vraiment en totale liberté. Donc, il y a des jours où vous allez en voir qu'un seul ou pas du tout. Et il y a d'autres jours où vous pouvez voir les six. Donc, nous, on en a vu quatre, ce qui est pas mal déjà. Enfin, ce sanctuaire, c'est le meilleur de tous parce que les autres sanctuaires de l'île. Euh, ils les enferment dans des cages, ils sont vraiment... Euh, c'est pas du tout recommandé d'y aller quoi. Donc le mieux c'est celui-là. Et l'entrée du coup c'était 150 pesos par personne. Là on va visiter la cascade Kamugao euh, Falls qui est à peu près au centre de l'île de Boal. Elle n'est pas très connue. Je pense que les gens quand ils viennent à Boal ils font pas trop les cascades euh, parce qu'en général ils les ont déjà fait à Sikijor. Mais celle-là, elle est vraiment différente parce qu'il y a la rivière qui est au bord de la cascade. Et elle est vraiment haute, surtout. Donc on va voir si on peut se baigner dedans. Normalement, on peut. Donc on va... je pense qu'on va faire ça parce qu'il fait pas mal chaud aujourd'hui. Je pense que ça va, être... ça va être très beau, encore une fois.
à Borol. C'est la deuxième cascade qu'on fait aujourd'hui. Euh, le chemin est super galère à trouver. Il euh, n'y a rien qui est indiqué. Hein. Du coup, là, on est juste descendu à pied. Et je pense que là, euh, c'est un petit chemin qui mène euh, vers la rivière. Et je crois qu'il y a la cascade à, à, à côté. En fait. Notre dernière journée à Boron et euh, là du coup on s'est réveillé à 5h du matin et euh, il est presque 6h on va aller euh, faire les Chocolate Hills c'est les, les montagnes euh, en forme de dôme marron en fait c'est pour ça qu'on les appelle euh, les Chocolate Hills et euh, c'est l'endroit le plus touristique à Boron euh, il faut vraiment y être euh, à l'ouverture voire avant on a une heure de, de route de scooter et euh, voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de gens déjà, je pense pas, mais on sait jamais. On vient d'arriver du coup euh, au Chocolate Hills. Et euh, en gros, vous pouvez garer votre scooter juste en dessous. Il y a, Il y a quelques marches à monter. Et en fait, vous avez juste un point de vue sur les, les collines qui sont juste ici. Et du coup, on a payé l'entrée 100 pesos par personne. la visite des Chocolate Hills, c'était plutôt rapide. En fait, il n'y a que le, le point de vue et ensuite, là, on va aller se balader du coup en scooter entre les, les différentes collines et euh, en fait, il n'y avait aucun touriste, personne, sauf, sauf une classe de une cinquantaine, soixantaine d'élèves. Voilà. Euh, ils étaient là avant l'ouverture à 7h comme nous, donc euh, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais c'est pas grave. On a quand même pu profiter du paysage qui était quand même incroyable. Du coup, on va aller dans un lieu un peu secret euh, que notre, euh, que une, une habitante en fait nous avait recommandé. Euh, C'est un petit village sur la côte qui s'appelle Villa, au sud de Boal. Et euh, apparemment, il y a des, des collines où on peut, où on peut se balader et tout avec une, une très très belle vue. Et euh, voilà, on va voir ce que ça donne. On espère arriver déjà à bon port. Et euh, on vous montre ça après. On vient d'arriver sur la vue au village de Lila qui est au sud de, de Borol et en gros on a la vue sur les collines, sur la forêt de palmiers et il y a la mer qui est au fond là-bas. Voilà. Tu veux dire ce qui se passe Bah là en gros il euh, y a juste deux buffles qui sont là. Du coup euh, je sais pas, pas si on passe. En plus, il commence à pleuvoir de fou, alors qu'il pleuvait plus il y a deux minutes. Bon, bah, je pense qu'on va faire demi-tour là, clairement. Il y a tout qui. Il y a plusieurs signes, genre euh, une tempête, 
quatre buffles qui apparaissent de nulle part en plein milieu de la route donc euh, je sais pas trop quoi faire là. Je pense qu'on va faire une demi-tour. Ouais, bon on va laisser tomber là. Tant pis. Tant pis pour le spot. Tant pis pour le spot, ouais. Bon en tout cas on l'aura vu avec nos yeux mais bon. Ouais. Bon finalement, on va tenter le coup. T'en dis quoi Il y en a combien <rire> Oh il y en a trois. Ça va, ils ont l'air gentils. Il y en a... Non, il y en a un, deux, trois et le petit. Ah ouais, il nous fixe de ouf là. <rire> étape 1 franchie. Enfin, étape 2, parce que étape 1 c'était la pluie. Torrentielle. Étape 2, c'était ces bulldozers là-bas. Finalement, du coup, on a vaincu la pluie et euh, on a bien fait parce que là, pour le coup, le cadre est juste incroyable. Euh, surtout après la pluie, c'est super vert et tout. Il y a un buff qui arrive. <rire> et c'est les mêmes que tout à l'heure, je pense. Je suis plus tranquille. Là. Et euh, voilà, ouais, c'est super beau. <rire> Cette, euh, cette aventure, euh, on va rentrer euh, à l'Oboc euh, dans notre, euh, notre hébergement et, et ensuite on va aller faire un tour en bateau euh, sur la rivière pour voir euh, les lucioles de nuit. Et euh, voilà, du coup ça, ça a été notre dernière journée à, sur l'île de Boile. Demain matin, très tôt, on part destination Enido, donc beaucoup plus touristique. Plus de monde mais je pense que ça va être très 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 beau niveau paysage plage tout ce qu'on adore C'est incroyable. Dans la prochaine vidéo, direction El Nido, dans la province de Palawan. Un incontournable des Philippines qui se démarque par ses rochers titanesques, ses plages secrètes ces îles paradisiaques et ces couchers de soleil époustouflants.